ஐநா சார் நான் சொன்னது எப்படின்னு தெரியல நான் சொன்னதே சரியா தப்பா எப்படின்ட்டு உங்க பார்வை அது நீங்க எப்படின்னு உங்க பார்வை ஒரு நாட்டிற்குள் ஒரு அரசியல் கட்சி விடுக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை ஒரு நாட்டை பிளவுபடுத்தக்கூடியது என்று சொல்வதற்கு என்ன அடிப்படை அவர் கையாள்கிறார் என்றால் முஸ்லீம் லீகின் சிந்தனை காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையிலும் எதிரொலிக்கிறது பிரதிபலிக்கிறது என்கிறார் முஸ்லீம்கள் யார் இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது அந்த காலகட்டத்தை உணர்ந்த அல்லது படித்த எவரும் வந்துட்டு ஒப்புக்கொள்வார்கள் இந்த நாட்டினுடைய விடுதலை போராட்டம் சாதி மத இன மொழி வேறுபாடுகள் எல்லாம் தாண்டி ஒரு ஒருமித்த இந்திய தேசியத்தை உருவாக்கிய ஒரு போராட்டம்னு சொல்லுவோம் அது அப்போ அதனுடைய விளைவு தான் இந்தியா அப்படின்றது அதுக்கப்புறமும் அதை வந்துட்டு தொடரணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் நம்முடைய பிரியாம்பலில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் அப்படிப்பட்ட வரும்போது ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் தி சொசைட்டி ஒரு சமூகத்தினுடைய ஒரு அங்கத்தினுடைய தேவைகளை அல்லது குறைகளை அல்லது அவர்களுக்கு ஏற்ப இழைக்கப்பட்டுள்ள அநீதியை பற்றி எடுத்து கூறுவது நாட்டை பிளவுபடுத்துவதாக ஆகாது ஏன்னா சிஐஏ குறிப்பிட்டு நாங்கள் வந்து அதை நீக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது அவர் வந்துட்டு பாஜக பா மோடி அதை வந்துட்டு ஒரு சாதனையாக சொல்கிறாரு அவர் சொல்லக்கூடிய விட என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ஆண்டு காலத்தில் காங்கிரஸ் செய்யாததை நாங்கள் செய்தோம்னு சொல்லும்போது அவர் மூன்று விடயத்தை தான் குறிப்பிட்றாரு ஒன்று முந்நூற்றி எழுபதை நீக்கியது த்ரீ செவன்ட்டி ஓபரிக்க ஆமாம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை நாங்கள் நீக்கியது இரண்டாவது அயோத்தியில் ராமருக்கு கோயில் கட்டியது மூன்றாவது சிஏஏ இதை மூன்று தான் வந்துட்டு காங்கிரஸால் செய்ய முடியாதது தாங்கள் செய்தது தான் ஒரு சாதனையாக அவர் பிரதிபலிக்கிறார் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் மோடி ரொம்ப நம்புறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மெஜாரிட்டேரியன் பாலிடிக்ஸை தான் வரும் மோடி மட்டும் இல்லை பாஜகவும் சரி ஆர்எஸ்எஸும் சரி ஒரு மெஜாரிட்டேரியன் வியூ பாயிண்ட் தான் அந்த நாட்டினுடைய ஒரு பாலிடிக்ஸாகவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான வட இந்திய ஊடகங்கள் குறிப்பாக ஆங்கில ஊடகங்களில் அது பெருசாக பாதிக்கப்படுது ஒரு சின்ன விடயத்தை கூட ஒரு பெருசாக ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா மா மாநிலத்தில் ஒரு மாவட்டத்தில் நடந்த ஒரு கலவரம் கலவரம் அந்த கலவரத்தை கூட பார்த்தீங்கன்னா கலவரத்தில் இரண்டு பேரை காப்பாற்றிய ஒரு பத்திரிகை உட்பட இரண்டு பேரை காப்பாற்றிய ஒரு முஸ்லீமுடைய வீடு மறுநாள் காலையில் இந்த புல்டோசரை கொண்டு வந்து இடித்து தள்ளப்பட்டது சார் இப்போ இது என்ன அப்படின்னிங்கன்னா வாட் இட் இண்டிகேட்ஸ் நீ ஒரு நல்லது செஞ்சால் கூட நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் இது என்ன விதமான ஆச்சரியம் பாருங்கள் ரெண்டு பேரை காப்பாற்றுறார் ஒரு கலவரத்தில் இருந்துட்டு அவருடைய வீடை அடையாளப்படுத்தி எடுக்கிறாங்க மறுநாள் இந்த மாதிரி நிறைய இங்கே பல்வேறுபட்ட வெளிநாடுகள் வந்துட்டு சுட்டி காட்டியதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறுபான்மை பெரும்பான்மை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட உலக அரசியலில் இன்னைக்கு வந்துட்டு ப்ரோஸ்கிரைப்டு தடை செய்யப்பட்டது நீங்கள் ஜெர்மனியில் போனீங்கனாலும் சிறுபான்மை இருக்காங்க எல்லா நாட்லேயும் இருக்காங்க எல்லா நாட்டிலையும் இருக்காங்க நீங்கள் என்ன சொல்ல போனால் நீ யார் நீ என்ன நேஷ்னாலிட்டி வேர் யூ பிலாங்ஸ் டு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துட்டு ஒரு மல்டி கல்ச்சுரல் சொசைட்டியான கேனடாவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக பார்க்கப்படுகிறது ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் அதை நான் நேரில் பார்க்கும்போது கரெக்ட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் அவர்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கம்யூனிட்டி ரேடியோவை கொடுத்துட்றாங்க சரி கம்யூனிட்டி ரேடியோ கொடுத்துட்றாங்க அப்புறம் உங்களுடைய சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு இருபது பிள்ளைங்க அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்குதுன்னா அதற்கான உங்களுடைய தாய்மொழியை கற்பிக்க ஒரு ஆசிரியரை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படி நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க பதிலுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் கொண்டு வாங்க நாங்கள் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்றோன்றாங்க அரசே சொல்லுது ஆமாம் அவங்களுடைய அரசமைப்பு சட்டம் அப்படி இருக்குது அந்த விரிவாக எல்லாருடைய மொழிகளையும் எல்லாருடைய உணர்வுகளையும் உணர்வுகளுக்கும் மதிக்கிறாங்க இடம் கொடுக்குறாங்க அவங்களுடைய நேஷ்னல் லைஃப் அப்படி இதே தான் வந்துட்டு ஸ்ரீ அரபிந்தோ நான் அவருடைய வா அவருடைய வழிமுறையில் அவருடைய வழியில் நான் வாழ்வதனால் நான் சொல்கிறேன் அவர் சொல்லும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த நாட்டினுடைய இயல்பான ஒரு வரலாற்று தொடர்ச்சி அப்படின்றார் சரி இந்த நாட்டில் இருக்க முஸ்லீம்கள் என்னென்னா இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று ரீதியான ஒரு இயல்பான தொடர்ச்சி சரி அதில் ஒன்றும் பேசுறதுக்கெலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றார் அவர் சரி ஏன் அப்படின்னா அவர் காலகட்டத்தில் அதை வெள்ளக்காரங்க கையில் எடுத்தான் சரி நல்லா கவனிங்க ஒரு காலனி ஆதிக்க சக்தி அன்றைக்கு அதை கையில் எடுக்கிறது இந்து முஸ்லீம் டிவிஷனை இன்னைக்கு ஒரு விடுதலை பெற்ற ஒரு இந்தியாவில் இதை ஒரு அரசியல் கட்சி கையில் எடுக்கிறது அங்கே விடுதலையை ஒடுக்கிய வெள்ளைக்காரன் இங்கே விடுதலைக்கு பங்கேற்காத ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் அவனுடைய அரசியல் தொடர்ச்சியான பிஜேபி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அப்படின்றது வந்துட்டு
சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் அமைச்சகத்தில் இருந்துட்டு தமிழக அரசுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு அறிவிக்கை வருது இங்கே இருக்கக்கூடிய மார்ஜினலைஸ்டு கம்யூனிட்டிஸை பற்றி அவங்களுடைய டீட்டெயில் சோசியோ எக்கனாமிக் சோசியல் ஸ்டேட்டஸை இண்டெக்ஸ் ஒரு சர்வே எடுத்து அந்த டீட்டெயிலே எங்களுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிச்சு சரி அது பிளவுபடுத்தக்கூடிய செயலாக இப்போ மோடி அரசு செய்தது அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு அது எல்லாமே இருக்கு இருந்துச்சு இப்போ இன்றைக்கி கூட நான் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் தி நோட்டிஃபைடு ட்ரைப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அறுபத்தெட்டு சமூகங்களை சேர்ந்த சீர் மரபினர்னு தமிழ்நாட்டில் சொல்லுவாங்க அந்த சீர் மரபினர் சமூகங்களுக்கு ஒற்றை சான்றிதழ் வேணும் அப்படின்றதுக்காகவே திரு முதலமைச்சர் அவர்களை நான் சந்தித்து பேசுறதுக்காக இன்றைக்கி போயிருந்தேன் அது விஷயமாக அந்த இது கோரிக்கை எடுத்து வச்சுட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒற்றை சான்றிதழ் இது எதுக்குன்னம்னா இந்திய ஒன்றிய அரசினுடைய அந்த சமூக நலத்துவ சமூக நலம் மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் துறை தான் சரி ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்துவது வந்துட்டு ஒரு மக்களினுடைய சமூக பொருளாதார கல்வி நிலையை உணர்வதற்கு அறிவதற்கும் அடிப்படையில் அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அது செய்வதற்கு அரசுக்கு வந்துட்டு ஒரு டூல் தேவை ஐயாயிரத்தி எட்நூறு கோடி கிடைச்சது அந்த ஐயாயிரத்தி எட்நூறு கோடி என்ன பண்றாங்க அவங்க அப்படியே ஏழை எளிய மக்களுக்கு வந்துட்டு இலவசமா கேஸ் அடுப்புகளை தர்றதுக்கு அவங்க பயன்படுத்துறாங்க அதை அப்ரிசியேட் பண்ண பத்திரிகையாளன் நான் அது இந்த நாட்டில் எந்த கட்சியுமே எதிர்க்கல அது வேறு அது ஒரு பொருளாதார ரீதியாக செய்யக்கூடிய அதுவும் ஒரு அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் தான் ஆனால் இதுன்றது இன்னும் டீப்பானது அதை நீங்கள் அதனுடைய பல்வேறு இது அந்த மண்டல அறிக்கையை பற்றி நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ஆழமாக அறிந்தோம்னா தான் நம்ம அது தெரியும் மகாத்மா காந்தி ஒரு மாடரேட் ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஒரு நேஷனலிஸ்ட் சரி ரெண்டு பேருமே என்ன சொல்றாங்க அவருடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திர தின செய்தியில் அவர் சொல்றாரு இது வந்துட்டு நம்ம 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 விரும்பினதே கிடையாதுன்றாரு இந்த விடுதலை போராட்டத்தினுடைய நோக்கமே அது கிடையாது நம்ம வந்துட்டு ஒரு கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸினுடைய உச்சபட்சத்தை வலியுறுத்தி நம்ம வெள்ளையனுக்கு எதிராக நம்ம போராடணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா வெள்ளையனுடைய வெள்ளையர்களுடைய எதையே வந்து காந்தி என்ன சொல்றாருன்னா அந்த வெள்ளையனுக்கு எதிரான போட்டி கூட அவனுடைய காலனி ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான போராட்டம் தானே ஒழிய அவன் மீதான வெறுப்புணர்ச்சி கிடையாதுன்றது கரெக்ட் அவருடைய ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் அடக்குமுறைகளுக்கும் அப்போ நம்ம அது ஒரு பிரதர்ஸ் இப்போ கிவிங் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டு பாகிஸ்தான் வெங்காயம் வேணும் பல்பு வெங்காயம் பிரச்சனை வந்துச்சு அங்கேதான் வருது அதான் வருது அதே தான் வரும் அதான் வருது அது மட்டும் இல்ல பல்வேறுபட்ட பஞ்சங்கள்ல வந்துட்டு இடைக்கால நிவாரணம் எல்லாம் இன்ன வரைக்கும் இந்தியாவில இருந்து தான் போய்கிட்டு இருக்குது ஒரு பிரதமர் வந்துட்டு இந்த நாட்டினுடைய சிந்தனை போக்கையை வந்துட்டு இந்த சிந்தனை நிர்ணயிச்சிட முடியாது யாரா இருந்தாலும் சரி இந்திரா காந்தியால நிர்ணயிக்க முடிஞ்சுதா அது யாராலே முடியாது முடியாது ஆனா ஒண்ணு மகாத்மா காந்தி நிர்ணயிச்சாரு மறக்கவே கூடாது இந்த பாருங்க காந்திக்கு முன்னாடி காந்தி இருபத்தி நாலில் வராரு இருபதில் ஒரு ஒப்பந்தம் இந்த நாட்டில் ஒரு வரலாறு இது அத்வானியினுடைய அவருடைய செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் இதை இந்த இந்த வரலாற்றை ரொம்ப அழகாக எழுதி நான் படிச்சிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் ஜின்னாவுக்கும் பால்கங்காதர திலகருக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தம் பேர் லக்னோ ஒப்பந்தம் லக்னோ பேக்ட்னு வாங்க சரி அந்த லக்னோ ஒப்பந்தத்தினுடைய சாரம் சொன்னால் ஒரு விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் எந்த அடிப்படையில் வந்துட்டு முஸ்லீம்களுக்கான ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும்னா எந்தெந்த பகுதியில் அவங்களுக்கான பாப்புலேஷனுடைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன்டேஜை விட கூடுதலாக ஒன்று ஒரு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கொடுத்து அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்துட்டு ரவுண்ட் அப் பண்ணி மேலே கொண்டு வருது நாட் ரவுண்டிங் டவுன் ரவுண்ட் ஆஃப் ரவுண்ட் அப் போட்டு பண்ணுறதுக்கு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு பிறகு ஜின்னா பேசுகிறாரு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலே பிரிட்டிஷ் வர்சஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்காத ஒரு மனிதர் அப்பொழுது காந்தியனுடைய பக்கத்தில் இருந்துட்டு வெளியேறாரு அவர் தான் மூஞ்சே பின்னால் ஆர்எஸ் டாக்டர் மூஞ்சே டாக்டர் மூஞ்சே அவர் தான் பின்னால் வந்துட்டு ஆர்எஸ்எஸ் வந்துட்டு ஹெட்கா அவரோட தொடங்குறாரு ஹெட்கா அவர் தொடங்கிட்டாரு இவர் அதுக்கு முட்டு கொடுக்குறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே பலரும் பேசுவாங்க பாலகங்காதர திலகரை வந்துட்டு ஒரு ரைட் விங் ரைட் விங் நேஷனலிஸ்ட் அப்படின்வாங்க திலகர் திலகரை பாலகங்காதர திலகர் ஆமாம் ஆனால் அவர் போட்ட அந்த இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொப்போர்ஷனேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்துட்டு இங்கே தெற்கில் வந்துட்டு நீதி கட்சியில் இருந்தது இல்லையா அது வேலை வாய்ப்பு கல்வியில் இருந்துச்சு இதை முதல்ல ஒரு கான்ஸ்டிடியூன்சியில் கொண்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணி ஒரு ஒப்பந்தமாக்கி அதன் மூலம் தேர்வாக்கி ட்ரைய
இரு ரெண்டு மையங்களாக்கி ஒரு பக்கம் வெள்ளக்காரன் ஒரு பக்கம் இந்தியர்கள் கொண்டு வந்தது பாலகங்காதர திலகர் அதனால தான் அந்த தேசியவாதிகளுக்கு இந்திய வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய இடம் மிக உயர்ந்தது அவருடைய வழி வந்தவர் தான் அரவிந்தர் மற்றவர்கள் பாலகங்காதர திலகர் அப்போ திலகரை வந்து ஆர்எஸ்எஸ் உரிமை கொண்டாடுகிறது அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இதோ தான் மூஞ்சியை வெளில போயிருக்கிறாரு ஏன் வெளில போனார் ஏன் வெளில போனார் டாக்டர் இப்போ என்ன காரணம் என்னங்கன்னா அதாவதுங்க அவங்க வந்துட்டு சம்பிரதாயப்பட்டு உள்ளவர் அதில் இருவேறுபட்ட கருத்து இல்லை சம்பிரதாயப்பட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி தவறு இல்லை அது வேறு இங்கே என்ன அப்படின்னம்னா ஒரு மக்களாக நம்ம ஒன்றா இருக்கணுன்றத கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸை வந்துட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் மூலம் ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு வந்துட்டு அவர் இது பண்ணுறாரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டு சே திஸ் வேர்ட் துரதிருஷ்டவசமாக இதை காந்தி மேலெடுத்து செல்லவில்லை அதுதான் ஒரு பெரிய சிக்கலாக போச்சு இது இது வந்துட்டு இந்த வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டார்க் சாப்டர் டார்த் அப்போ இந்த நாடு எதுல முயற்சிச்சிருக்குதுன்றதை நீங்க பார்க்கணும் விடுதலை போருக்கு முன் விடுதலை போற விடுதலைக்கு முன்னாடியும் விடுதலைக்கு பின்னாடியும் இந்த நாடு எப்பொழுதும் ஒரு இணக்கப்பாட்டை நோக்கி தான் போயிருக்கு இப்ப ஒரு சின்ன ஒரு தெளிவுக்கு ஒண்ணு கேட்கிறேன் பின்னால் உருவாச்சா திலகருடைய காலத்து திலகர் கூட்டுருங்க ஹெட்கேவருடைய காலத்துல இப்படி இல்லையா இல்ல ஹெட்கேவர் காலத்துல வந்துட்டு அது உருவான அதனுடைய ஃபார்மேஷனே ஒரு மாதிரியானது அதுக்கு ஒரு வரலாற்று பின்னணி இருக்கு பின்னணி இருக்குது அவங்களுடைய ராஜ்யம் சிவாஜி கண்ட ராஜ்யத்தை இந்து சாம்ராஜ்யம் சொன்னது அதுக்கப்புறம் அந்த பிராமின்ஸ் அதை பிடிக்கிறது ஒரே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது ஒரு பிராமண அரசு அப்படின்றது அங்கே அங்கே இருந்து தான் வருது நான் அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு போகல நான் எந்த இடத்துல நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு உரிய ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கணுன்ற ஒரு தாட்டு விடுதலைக்கு முன்னாடியே இருந்ததுன்றது என் நண்பர் நவனீத் போன்றவர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரி அதில் பெருமளவிற்கு ஒரு முன்னெடுப்பு செய்தது தான் பாலகங்காதர திலகர் அப்படின்றத நான் சொல்ல சார் அப்போது நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு பின்னால் வரக்கூடிய அந்த சச்சார் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை வந்துட்டு இதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ரைட் நீங்கள் ஒரு இப்போது அவர் சொல்கிறாரு அமித்ஷா சொல்கிறாரு ஹைதராபாதில் நின்றுக்கிட்டு மதத்துக்கு ரிசர்வேஷனே கிடையாது அப்படின்றாரு மதத்துக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஆனால் மதத்திற்கு உட்பட்ட பிரிவுகளுக்கு அவருடைய சோசியோ எக்கனாமிக் கல்ச்சுரல் சோசியோ எக்கனாமிக் எஜுகேஷன் ஸ்டேட்டஸை வச்சு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு ஹைதராபாத் ஹைகோர்ட்டில் வந்துட்டு வாதிட்டவர் வந்துட்டு தலை சிறந்த மனித உரிமை போராளியான கண்ணபிரான் கண்ணபிரான் அந்த படித்த அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்றார் மூன்று நீதிபதிகளில் ரெண்டு பேர் அந்த தீர்ப்பு எழுதும்போது நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க இது அப்படி இல்லை யூ ஆர் மிஸ்ரீடிங் த கான்ஸ்டியூஷன் ஃபோர்டீனை வந்துட்டு நீங்கள் தப்பாக நீங்கள் ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு கண்ணபிரான் ஐயா அப்போது இந்த நாடு என்ன அப்படின்னம்னா ஒரு தெளிவான பார்வை எப்போதும் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் அரசியலில் வர்றவங்க வந்துட்டு அந்த பார்வையை வந்துட்டு சுவீகரிக்க தவறிடுறாங்க அந்த தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தவறி விடுகிறார்கள் அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த நாட்டில் குழப்ப நிலையையும் அமைதியின்மையையும் மோதலையும் உண்டாக்குறது அதை வைத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு அரசியலில் ஒரு அங்கமாகத்தான் மோடி திகழ்கிறார் என்பது தான் இங்கே துக்ககரமான விடயமே அப்படியே நம்ம நவனி இதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அவரை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு மணிப்பூர் சிட்டிசனாக வைப்போம் டெல்லியில இருந்து தான் வந்துட்டு சூடோ எஃப் தெரியின் வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சு தமிழ்நாட்டில இருந்து இல்ல சென்னையில இருந்து இல்ல மூணரை வருடங்களாக உங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட போலீஸ் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட டெல்லியில் இருந்து தான் அது ஆஸ்திரேலியாவிற்கும் நியூசிலாண்டிற்கும் போயிருக்கு